горки. Везде свет горит, та же коррозина, отсутствие электроэнергии. Куда обратиться, помогите. На полдня оказались практически полностью обесточены два крупных района Казани – Приволжский и Советский. Это 25 тысяч жителей, которые были вынуждены сидеть без света и воды из-за аварии на подстанции сетевой компании. Без света остались 198 многоквартирных и частных домов, а также 15 социально значимых объектов. Их адреса указаны на экране. В 18-й больнице детский стационар при ней были подключены к резервному источнику питания. Уроки в школах отменили, дети отправлены по домам. Для воспитанников детских садов были организованы дежурные группы. Напомним, ЧП случилось накануне днем из-за пожара на подстанции «Советская» по улице Зорги 1А, из-за чего в эпицентре аварии разом погасли все светофоры и скопилась огромная пробка. Сотрудники ГИБДД выехали на подмогу водителям, но не смогли быстро добраться к месту. Заменить автоинспектор в сложной ситуации неожиданно вызвался фельдшер скорой помощи. Судя по кадрам, водители остались благодарны за его старания, а некоторые показывали это жестами и выкриками. И только благодаря вот этому чуваку сейчас более-менее хотя бы что-то идет здесь. Из-за масштабного блэкаута люди на свой страх и риск переходили дороги без светофоров с фонариками. А в самой зоне отключения закрылись кафе и торговые центры. В продуктовых магазинах быстро опустили полки с питьевой водой. Водоканал направил несколько водовозок к жилым домам, которым моментально выстроились большие очереди. Устранить последствия крупной аварии удалось только к полуночи. Мэр города Ильсур Медшин назвал аварию чрезвычайным происшествием. Специалисты говорят, что причина пожара на подстанции в том, что загорелся кабель. Такие ситуации случаются. Спасибо нашим специалистам за то, что они быстро отреагировали и стали устранять последствия, отметил градоначальник.